வெல்கம் டு பாலாஜிஸ் கிச்சன் இனி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா தீபாவளி ஸ்பெஷல் ஆட்டுக்கறி குழம்பு இது வந்து நம்ம தீபாவளிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லார் வீட்லேயும் இட்லி தான் மெயினாக இருக்கும் காலையிலையும் சரி மதியமும் சரி அன்றைக்கி வந்து குழம்பு நிறைய வச்சுருவாங்க இட்லி வந்து சுட்டு வச்சுருவாங்க அப்போ தீபாவளி டைமில் எப்போ பசி எடுத்தாலும் அந்த இட்லி கறி குழம்பு தான் அன்றைக்கி வைக்கிற கறி குழம்பு வந்து அந்த இட்லிக்கு நல்ல சூப்பரான ஒரு டேஸ்ட்டோடு எப்படி பண்ணுறது அப்படிதான் நம்ம இப்போ வந்து பார்க்க போகிறோம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு எல்லாமே வந்து அரைச்சி ஊற்றி தான் செய்ய போகிறோம் அதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பட்டை கிராம்பு மட்டும்தான் தெரியும் பச்சை மிளகாய் தெரியும் வேறு எதுவும் தெரியாது கறி அவ்வளோதான் இப்போ அதை எப்படி நல்லா நம்ம டேஸ்ட்டாக பண்ணுறதுன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் தீபாவளி ஸ்பெஷல் இட்லிக்கு முறையான கறி குழம்பு இப்போ தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அரை கிலோ மட்டன் நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இந்த மட்டனை வந்து நல்லா தண்ணி ஒரு மூணு தண்ணி ஊற்றி அலசி கழுவி வச்சுக்கோங்க இது வந்து வெங்காயம் மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் மூணு வெங்காயத்தை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இது மூணு தக்காளி அதே போல் மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கண்டிப்பாக வேணும் மூணு பச்சை மிளகாய் பட்டை ஒரு நாலஞ்சு துண்டு கிராம்பு ஒரு அஞ்சாறு லவங்கம் ஒரு ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் சோம்பு இது எல்லாத்தையும் நான் ஒன்றா கலந்து வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு பவுடர் இந்த சோம்பு பவுடர் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னா நீங்கள் கடையிலலாம் வாங்க வேண்டாம் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற சோம்பையே கொஞ்சமாக வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் இது வந்து நம்ம குழம்பு இறக்க போகும்போது தான் போட போகிறோம் ஒரு நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது கிராம் குழம்பு மிளகாய் தூள் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டன் மசாலா தூள் இது உங்களுக்கு கடைகளில் கிடைக்கும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்க்க போகிறோம் மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்க்க போகிறோம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் என்ன தேவையான அளவு சேர்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு தேவைனா தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா நாங்கள் தேங்காய் பெரும்பாலும் சேர்க்க மாட்டோம் ஆனால் தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றினீங்கன்னா ஒரு டேஸ்ட் வரும் தேங்காய் ஊ ஊற்றாமல் விட்டிங்கன்னா ஒரு டேஸ்ட் வரும் இப்போ இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கறியை குக்கரில் வேக வச்சுக்கலாம் இலை ஆட்டு கறியாக இருந்தால் மூணு விசில் வைங்க கொஞ்சம் பெரிய ஆடாக இருந்தால் அஞ்சு விசில் வைங்க ஒரு லிட்ரு கரெக்டாக தண்ணி வைங்க சரியாக இருக்கும் இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பில் முக்கால் பாகம் இந்த கறி வேகும் போதே போட்டுருக்கும் அப்போ தான் கறியில் நல்ல உப்பு கரெக்டாக இழுத்து நல்லாயிருக்கும் அதாவது குழம்புக்கு போட வேண்டிய உப்பில் முக்கால் பாகம் ஒரு ஸ்பூன் போடுங்களேன் இதில் சரியாக இருக்கும் நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் இலாம் ஆட்டு கறியாக இருந்தால் மூணு விசில் தான் கொஞ்சம் பெரிய ஆடாக இருந்து நீங்கள் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா அஞ்சு விசில் வைங்க இப்போ மூணு விசில் வந்துருச்சு நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா இது கொஞ்சம் இலை ஆடு தான் அதனால் நான் மூ மூணே விசில் தான் வச்சேன் இப்போ இந்த ஸ்டீம்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக போகும் இல்லையா அது போனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம திறக்கணும் அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த வெங்காய தக்களியெல்லாம் வதக்கலாம் இப்போ ஒரு ஒரு குழம்பு பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விடுங்க இப்போ எண்ணெய் காஞ்சதும் அந்த பட்டை கிராம்பு லவங்கம் அரை ஸ்பூன் சோம்பு வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை சேர்க்குறோம் அது நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் இந்த வெங்காயம் இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா ஒரு நாலு நிமிஷம் வதக்குங்க இப்போ வெங்காயம் நாலு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கூடவே அந்த மூணு பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்குங்க உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக வேணும்னா ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் மட்டும் போட்டுக்குங்க போதும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா வதக்குங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி சேர்க்க போகிறோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு நிமிஷம் ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம அரைச்சி போட்டதுனால நல்லா வதங்கணும் 
தக்காளி போட்டதுக்கப்புறம் மூணு நிமிஷம் வதக்குங்க பார்த்திங்கன்னா தக்காளி போட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அந்த மிளகாய்த்தூளை போடுறோம் அப்படியே அந்த மட்டன் மசாலாவையும் சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ ஃப்ளேமை கம்மி பண்ணுங்கள் மஞ்சள் தூள் ஒரு பேஸ்ட் போல் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சு பாருங்க தீபாவளி ஸ்பெஷல் இட்லி கறி குழம்பு ஃப்ளேமை கம்மி பண்ணியே வைங்க ஃப்ளேமை நல்லா கம்மி பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்குங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ அப்படியே நம்ம இந்த குக்கரில் கறி வேக வச்சோம் இல்லையா அதுக்கு போகலாம் பாருங்கள் ஸ்டீம் எல்லாம் போயிடுச்சான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த விசிலை கொஞ்சம் தீக் பார்த்துட்டு ஓப்பன் பண்ணுங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கறி நல்லா வெந்துருக்கும் இதை அப்படியே நம்ம இதில் சேர்க்குறோம் இப்போ ஃப்ளேம் அதிகப்படுத்திக்கோங்க ஒரு லிட்டர் தண்ணி வச்சு உங்களை வேக வைக்க சொல்லியிருந்தேன் இப்போ அந்த குழம்பு வந்து உடனே வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா நம்ம வந்து இதில் குக்கர்லேயே வந்து நல்லா ஹீட்டில் தானே இருந்தது இப்போ இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு அந்த கால் பாகம் உப்பு ஏன்னா நம்ம முக்கால் பாகம் உப்பு கறி வேக வைக்கும்போது போட்டுவிட்டோம் அது ஏன் போட்டோம்னாக்கா அப்போ தான் கறியில் உப்பு ஏறுன்றதுனால இப்போ இந்த கால் பாகம் உப்பு மட்டும் இப்போ சேர்த்துக்கிறோம் இது இல்லாமல் ஒரு இரநூறு எம்எல் தண்ணி வைங்க ஒரு இரநூறு எம்எல் தண்ணி வச்சுட்டு இப்போ மறுபடியும் இது கொதிக்க ஸ்டார்ட் ஆகும் கொதிக்க ஆரம்பித்தது உடனே கண்டினியூவாக பத்து நிமிஷம் கொதிக்கணும் கொதிக்க ஆரம்பித்து கண்டினியூவாக பத்து நிமிஷம் கொதிக்கணும் மூடாதீங்க தண்ணி வந்து ஒரு இரநூறுலேருந்து முந்நூறு எம்எல் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கலாம் மூடக்கூடாது கொதிக்க ஆரம்பித்து பத்து நிமிஷம் இப்போ பாருங்கள் கொதிக்க ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இதில் இருந்து கண்டினியூவாக பத்து நிமிஷம் கொதிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த சோம்பு பவுடர் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதுவும் கருவேப்பில் கொத்தமல்லியும் போட்டு இறக்கலாம் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் நானும் உங்களுக்கு தேங்காய் சேர்த்தே காமிக்கிறேன் ஆனால் பொருள் சொல்லும்போது உங்ககிட்ட நான் சொல்லியிருக்க மாட்டேன் உங்களுக்கு நான் தேங்காய் அரைச்சி இதில் ஊற்றி காமிக்கிறேன் ஆனால் தேங்காய் போட்டிங்கன்னா ஒரு டேஸ்ட் வரும் தேங்காய் போடலைன்னா டேஸ்ட் ஒன்றும் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா தேங்காய் போடும்போது அந்த குழம்போட டேஸ்ட்டை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணும் அதாவது ஒரு ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு குழம்பு நல்ல வாசனையாக இருக்குது இந்த குழம்பு வச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த பச்சை மிளகாலாம் கலந்ததுனால அதெல்லாம் எடுத்துடுங்க அதே மாதிரி இந்த பட்டை கிராம்பெலாம் கூட கிடக்கும் அதெல்லாம் கூட எடுத்துட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க வெறும் கறியும் குழம்பு மட்டும்தான் அதில் இருக்கும் அப்படியே மொண்டு ஊற்றி நம்ம இட்லிக்கு தொட்டு சாப்பிட்லாம் குழந்தைங்களாம் எதையும் தள்ள வேண்டிய வேலை இல்லை இல்லைன்னா குழந்தைங்க அந்த அந்த பட்டை கிராம்பெலாம் தள்ளி தள்ளி வைப்பாங்க நிமிஷம் ஆகிடுச்சு ஸ்டவ் நிறுத்திடலாம் நம்ம ஸ்டவ் நிறுத்தத்துக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த சோம்பு பொடி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை சேர்க்குறோம் அப்புறம் தேங்காய் சொல்லியிருந்தேன்ல உங்களுக்கு தேங்காய் போட்டால் ஒரு டேஸ்ட்டு போடல் தான் ஒரு டேஸ்ட்டு நான் வந்து ஒரு கால் மூடி தேங்காவை நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கேன் மிக்சியில் கால் மூடி தான் அதை இதில் சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போ சேர்த்தாச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கருவேப்பில் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் குழம்பை மூடி வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் அந்த வாசனை அந்த ரூம் பூரா வரும் தீபாவளி ஸ்பெஷல் முறையான இட்லிக்கு கறி குழம்பு கண்டிப்பாக அதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் பாலாஜிஸ் கிச்சனுக்